হাই গাইস এইচ এফ এর নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সাথে আছে মিন্দার আজকে আমাদের পাঠ্য বিষয় উচ্চ মাধ্যমিকের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ সেখানে আলোচনা করা হয়েছে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যা পদ্ধতিতে জানার আগে আমাদের একটু ইতিহাস সম্পর্কে জেনে আসে মানুষ সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে গণনার প্রয়োজনে বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার করতো যেমন হাতের আঙুল নুড়ি কাঠি এবং সুতোর গিটও ব্যবহার করেছিল এরপর খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার চারশো বছর পূর্বে হাইরোগ্লিফিক্স নামে একটি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল এরপর মেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে ভারতীয় গণিবিদ পিঙ্গালা শূন্য আবিষ্কার হয়েছিলেন এরপর আঠারোশো সালে জর্জ বুলি বুলিয়ান বীজ গণিতে সত্য মিথ্যার উপর ভিত্তি করে একটি অ্যালজাবা তৈরি করেছিলেন সেটাকে বর্তমানে বুলিয়ান অ্যালজাবা হিসাবে জানা হয়ে থাকে যা কম্পিউটারের সকল প্রোগ্রামিংয়ে বা কম্পিউটার সহ ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই তো গেল ইতিহাস এরপর আসি সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে পজিশনাল এবং নন পজিশনাল নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হলো এমন এক ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি যেখানে সংখ্যার চিহ্নকে পরিবর্তন করলেও তার মানের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন ধরুন আমরা পরিসংখ্যানে ট্যালি চিহ্ন ব্যবহার করেছি ট্যালি তিনকে ধরলাম তিনের প্রথম সংখ্যাকে যদি আমি দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়কে যদি প্রথমে বা লাস্টে নিয়ে যায় তাহলে মানের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না তিনের মান তিনই থেকে যায় এই গেল নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এরপর হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে এমন এক সংখ্যা পদ্ধতি যেখানে সংখ্যার অবস্থার পরিবর্তনের কারণে তার মানের পরিবর্তন হবে যেমন ধরুন সতেরো সতেরোর এক আর সাত রয়েছে সাতকে যদি আমি দ্বিতীয়তে না লিখে প্রথমে লিখি এবং একে যদি দ্বিতীয়তে লিখি তাহলে মানটা কিন্তু আসে একান্ত সতেরো আর থাকছে না এই ধরনের সংখ্যা পদ্ধতিকে বলা হয় পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বাইনারি অকটাল ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে এমন এক সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি হচ্ছে দুই অর্থাৎ এর মধ্যে দুটি সংখ্যা বা প্রতীক ব্যবহার করে একে প্রকাশ করা হয় যার মধ্যে রয়েছে শূন্য এবং এক বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কিন্তু আগেই বলেছি বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে এখনো ব্যবহার হচ্ছে এরপর রয়েছে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে এমন সংখ্যা পদ্ধতি যেখানে সাংখ্যিক চিহ্ন বা সংখ্যা হচ্ছে দশটি যার মধ্যে রয়েছে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবং নয় পর্যন্ত এই দশটি সংখ্যা নিয়ে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এরপর রয়েছে অক্টাল অক্টাল হচ্ছে আট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি যেখানে আটটি সংখ্যা বা প্রতীক রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং সাত পর্যন্ত এই আটটি সংখ্যা নিয়ে অক্টাল গঠিত হয়ে থাকে এরপর রয়েছে হেক্সা ডেসিমেল অর্থাৎ যার ভিত্তি হচ্ছে ষোলো অর্থাৎ এর মধ্যে ষোলোটি সংখ্যা বা প্রতীক নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এবং এরপর এ থেকে এক পর্যন্ত অর্থাৎ শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবং এ বি সি ডি ই এফ এর প্রশ্ন আসতে পারে এ বি সি ডি ই এফ কেন ইউজ করা হয়েছে আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির মূল সংখ্যা রয়েছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এর পরে আমরা অন্য কোন সংখ্যা গঠন করি কিন্তু পর এই নয়টা সংখ্যার বা দশটা সংখ্যার ভিতর থেকে অর্থাৎ এক যখন আমরা এগারো লিখি বা দশ লিখি তখন কি করি এক শূন্য নেই যখন আমরা এগারো লিখি তখন একে দুইবার নিচ্ছি অর্থাৎ মূল সংখ্যা বা মৌলিক সংখ্যা এই দশটি এরপর আমরা যদি সংখ্যা অ্যাড করছি তাহলে আমরা ইংলিশ অ্যালফাবেট গুলো ইউজ করছি যেমন এ থেকে এফ পর্যন্ত এখানে এর মান হচ্ছে দশ বি এর মান এগারো সি এর মান বারো ডি এর মান তেরো এবং ই এর মান চোদ্দ এবং এফ এর মান পনেরো কারণ প্রশ্ন হচ্ছে মানগুলো তাহলে আমরা যদি এগারো বারো তেরোই ধরছি তাহলে কেন ইউজ করছি না এই মানের যে অর্থাৎ অ্যালফাবেট গুলো যে মান সেটা আমরা রূপান্তর বা যখন আমরা ম্যাথ করছি তখন ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু প্রকাশে আমরা এগারো বারো তেরো এগুলো লিখতে পারবো না ইংলিশ অ্যালফাবেট গুলো ইউজ করতে হবে এই হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি এরপর আমরা সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে বাইনারি থেকে অক্টা অক্টা থেকে ডেসিমেল হেক্সা ডেসিমেল অর্থাৎ পারস্পরিক রূপান্তর নিয়ে দেখব পারস্পরিক রূপান্তর আমরা টেবল স্টাডিতে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেবিল স্টাডিতে আমি ইফরান আসি আপনাদের সাথে এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর প্রথমেই আমরা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করব ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে যদি আমরা বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির যে পূর্ণ অংশ ধরা যাক একটা ডেসিমেল সংখ্যা হচ্ছে সত
দোষ যেহেতু ডেসিমেল সংখ্যা বলতে ব্যক্তি দোষ তাই আমি দোষ দিয়ে ডেসিমেল বোঝালাম এই ডেসিমেল সংখ্যাটির পূর্ণ অংশ অর্থাৎ দশমিকের পূর্বের অংশ অর্থাৎ এই সতেরোকে যদি আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে বাইনারি যে সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যার যে ভিত্তি রয়েছে দুই এই দুই দিয়ে সতেরোকে অনবরত ভাগ করতে হবে সতেরোকে অনবরত ভাগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগ ফল শূন্য আসে ঠিক তেমনিভাবে যদি আমরা এই ডেসিমেল সংখ্যাটি অর্থাৎ সতেরোকে অক্টালে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদের সতেরোকে এই অক্টালের যে ভিত্তি রয়েছে অর্থাৎ আর এই আর দ্বারা অনবরত ভাগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ ফল শূন্য না হয় আবার হেক্সাডেসিমেল ক্ষেত্রে আমরা এই সতেরোকে বারবার ষোলো দ্বারা ভাগ করব যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভাগ ফল শূন্য না হবে এবং আমাদের যে দশমিকের পরের অংশ রয়েছে অর্থাৎ ভগ্নাংশের অংশটি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি বাইনারির ক্ষেত্রে আমরা এই দশমিক দুই পাঁচকে বারবার দুই দ্বারা গুণ করব যতক্ষণ পর্যন্ত গুণ ফল শূন্য না হবে অক্টালের ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে দশমিক দুই পাঁচকে আমরা আট দ্বারা গুণ করব এবং হেক্সারিসিমের ক্ষেত্রে গুণ করব ষোলো দিয়ে এবার দেখা যাক আমরা এই সতেরো দশমিক দুই পাঁচ সংখ্যাটি থেকে সংখ্যাটিকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করতে পারি সতেরো দশমিক দুই পাঁচ সংখ্যাটি একটি ডেসিমেল সংখ্যা এই ডেসিমেল সংখ্যাটি থেকে আমরা রূপান্তর করব বাইনারি সংখ্যাতে তো প্রথমে আমরা যেরকম বলেছিলাম আমরা পূর্ণ অংশটি অর্থাৎ সতেরো দশমিক দুই পাঁচের যে দশমিকের আগের অংশ অর্থাৎ এই সতেরোকে বারবার দুই দ্বারা ভাগ করব প্রথমে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি আমরা জানি আট দুগুণে ষোলো আমাদের ভাগশেষ থাকে এ এই ভাগশেষটাকে একটু হাই একটু স্পেস দিয়ে লেখলাম এ জিনিসটি যদি আমরা দেখি সতেরো দুই দ্বারা যদি আমরা সতেরোকে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে আমার আট দুগুণে ষোলো আমার ভাগশেষ থাকতেছে এক এই একটা এ হচ্ছে আমাদের ভাগশেষ হাইফেন দিয়ে একটু এদিকে লিখবো আর এটা হচ্ছে আমাদের ভাগ ফল যদি লিখে দেই ভাগ শেষ তো এদিকে আমার যাবে ভাগ শেষ আর এদিকে থাকবে ভাগ ফল এখন আমরা অনবরত দুই দ্বারা এই ভাগ ফলটাকে ভাগ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য না আসে যদি আমরা আটকে আবার দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসবে চার চার দুগুণে আট এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভাগ শেষ শূন্য তাহলে আমাদের ভাগ ফল হচ্ছে চার এবং ভাগ শেষ আমরা একটু স্পেস দিয়ে লিখবো ভাগ শেষ হচ্ছে শূন্য আবার যদি এই ভাগ ফলকে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে ভাগ ফল হবে দুই ভাগ শেষ আবারও শূন্য আবার যদি দুই ভাগ ফল দুইকে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে আমাদের ভাগ ফল হবে এক এবং ভাগ শেষ হবে শূন্য এবার একটু বিষয়ে লক্ষ্য করতে হবে এক্ষেত্রে আমাদের যে ভাগ ফলটা এসেছে তা হচ্ছে এক এবং এই এককে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ শূন্য দশমিক পাঁচ এটি কিন্তু একটা ভগ্নাংশের মধ্যে পড়ে গেছে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কোনো ভগ্নাংশ ইউজ করবো না আমরা সবসময় পূর্ণ সংখ্যা ইউজ করব তো এই ভাগ ফলকে আমরা একটু অন্যভাবে রূপান্তর করে করবো যার ফলে আমাদের ভাগ ফলটা শূন্য আনতে পারি কারণ কি আমরা আগে বলেছি আমাদের ভাগ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভাগ ফল শূন্য না আসে তা আমরা একটু লক্ষ্য করি কিভাবে করলে আমাদের ভাগ ফলটা শূন্য আসে তো আমরা যদি এককে দুই দ্বারা ভাগ করি এভাবে ভাগ করব যেন আমাদের ভাগ ফল শূন্য আসে তো আমরা আগে লিখলাম যে আমাদের ভাগ ফল শূন্য বানাতে হবে তো দুয়ে শূন্য হয়ে শূন্য আর বাক্সেস থাকে এক এক্ষেত্রে দেখেন আমাদের ভাগ ফলটা কিন্তু শূন্য আসছে এবং যে বাক্সেস তা এক আসছে অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু ভগ্নাংশ বা দশমিক যুক্ত সংখ্যা আসছে না সুতরাং এভাবে আমরা করতে পারবো তো আমরা লিখলাম আমাদের ভাগ ফল শূন্য এবং ভাগ শেষ এক এই বিষয়টি কিন্তু একটু ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে আমরা কখনোই দশমিক যুক্ত সংখ্যা আনতে পারবো না এক্ষেত্রে আমাদের এমন ভাবে করতে হবে যেন শূন্য আসে ভাগ ফল শূন্য আসে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনারিতে রূপান্তর এখন আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে আমার যে ভাগ ফল শূন্য আসবে এই যে ভাগ ফল শূন্য আসলো এর সাথে যে ভাগশেষটা রয়েছে এই ভাগশেষকে বলা হয় এম এস বি অর্থাৎ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বি সব থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বি অর্থাৎ এই আমার যে এই বাক্সেসটি রয়েছে এই বাক্সেসের গুরুত্ব সব থেকে বেশি এবং পর্যায়ক্রমে যদি আমরা উপরের দিকে যাই তাহলে সর্বোচ্চ উপরে সবার উপরে যে বাক্সেসটি রয়েছে একে বলা হবে এল এস বি অর্থাৎ লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বি অর্থাৎ এই ভাগশেষটির গুরুত্ব সব থেকে কম তাহলে আমরা যদি এবার পর্যায়ক্রমে সাজাই নিচ থেকে উপরে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট থেকে ক্রমান্বয়ে আমরা যদি উপরের দিকে যাই তাহলে কিন্তু আমরা বাইনারি সংখ্যাটি পেয়ে যাব অর্থাৎ সতেরো এই ডেসিমেল সংখ্যাটির বাইনারি হবে প্রথমে এক শূন্য 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 এক 
এবং এটা যেহেতু আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করেছি তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাদের বৃত্তি দুই দিতে হবে যাতে বোঝা যায় আমরা কোন সংখ্যা থেকে কোন সংখ্যায় রূপান্তর করেছি এর ভিত্তি যেহেতু দশ অর্থাৎ আমরা ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করেছি এবার দেখা যাক আমরা দশমিকের পরের অংশ অর্থাৎ পয়েন্ট টু ফাইভ দশমিক দুই পাঁচকে কিভাবে দশমিক দুই পাঁচকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করব তো আমরা আগে বলেছি দশমিক যুক্ত যে সংখ্যা থাকবে দশমিকের পরের অংশ সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে বাইনারি যে বৃত্তি দুই দুই দ্বারা বারবার গুণ করব তো এক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথম ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি পয়েন্ট টু ফাইভকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট ফাইভ জিরো বা পাঁচ শূন্য এক্ষেত্রে আমাদের যে পূর্ণ অংশ দুটি অংশ থাকবে একটি হচ্ছে দশমিকের পরের অংশ এটি থাকবে দশমিকের পূর্বের অংশ দশমিকের যে আগের অংশ সেটাকে আমরা পূর্ণ অংশ বলতে পারি এবং দশমিকের যে পরের অংশ সেটাকে আমরা বলতে পারি বগ্নাংশ দশমিক এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দশমিকের আগে কোনো পূর্ণ অংশ নেই সুতরাং দশমিকের আগে যদি কোনো পূর্ণ অংশ না থাকে তাহলে আমরা শূন্য লিখতেই পারি তো এক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ অংশ হচ্ছে শূন্য এই যে আমাদের দশমিক পাঁচ শূন্য আসছে এটা কিন্তু শূন্য হয় নাই তার মানে আমাদের ভাগ গুণফল যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাইনারি ভিত্তি দুই দ্বারা গুণ করতে থাকবো আমরা আবার যদি গুণ করি তাহলে আমার আসতেছে এক দশমিক শূন্য শূন্য অর্থাৎ এখানে পূর্ণ অংশ হচ্ছে এক এবং ভগ্নাংশ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো এক্ষেত্রে দেখেন আমাদের কিন্তু ভগ্নাংশ যে গুণফলটা গুণফলটি হচ্ছে শূন্য চলে এসেছে অর্থাৎ আমাদের আর গুণ করার প্রয়োজন হচ্ছে না তো এক্ষেত্রে আমাদের আমরা আমাদের বাইনারি অংশটি পেয়ে গেলাম আমরা যেহেতু আগের অংশ দেখেছি যে দশমিকের পূর্বের অংশের ক্ষেত্রে নিচ থেকে উপরের দিকে হচ্ছে ক্রমান্বয়ে নিতে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা আমাদের নিতে হবে উপর থেকে নিচের দিকে তো এক্ষেত্রে যদি আমরা পয়েন্ট টু ফাইভ এই দশমিক অংশটির বাইনারি করি তাহলে কত হবে শূন্য এক আর অবশ্যই তার আগে একটি দশমিক চিহ্ন দিতে হবে এবার যদি আমরা সেই টোটাল অংশটা লিখি একসাথে করে সতেরো দশমিক দুই পাঁচ এই বাইনারির অংশটি হবে বাইনারি কল হবে এক শূন্য 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 এক দশমিক শূন্য এক রূপান্তর করি ধরা যাক একটা ডেসিমেল সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ দশমিক এক আট এই ডেসিমেল সংখ্যাটিতে আমরা ডেসিমেল সংখ্যাটিকে আমরা রূপান্তর করব বাইনারি সংখ্যাতে তো প্রথমেই আমরা দশমিকের যে পূর্বের অংশ পঁচিশ এই পঁচিশকে দুই দ্বারা ভাগ করব পঁচিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে আমার ভাগ করলে হচ্ছে বারো এবং বাক শেষ থাকছে এক যদি আমরা দেখিয়ে দিই ভাগফল বারো এবং আমার বাক্সেস হচ্ছে এক তো আমরা যদি আবার বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার বাকফল হচ্ছে ছয় এবং বাক্সেস থাকছে শূন্য ছয়কে যদি আবার দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার বাকফল হচ্ছে তিন এবং বাক্সেস থাকছে শূন্য এক্ষেত্রে যদি আমরা তিনকে আবার দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার বাকফল হচ্ছে এক এবং বাক্সেস হচ্ছে এক তো এক্ষেত্রে আমার বাকফল হচ্ছে এক বাক্সেসও এক এখন একে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা আগেই বলেছিলাম যে এককে ভাগ করার ক্ষেত্রে আমরা দশমিক সংখ্যা নিব না অর্থাৎ দশমিক শূন্য পাঁচ এই সংখ্যাটি আমরা নিব না এর পরিবর্তে আমরা ভাগফল শূন্য বানাবো এবং এক্ষেত্রে আমাদের বাক শেষ হবে এক এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো একে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলে আমাদের ভাগফল হচ্ছে শূন্য এবং বাক শেষ হচ্ছে এক এবং আমরা জানি আমাদের শূন্যের সাথে যে বাক্সেসটা থাকবে শূন্যের সাথে যে বাক্সেসটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের এম এস বি অর্থাৎ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বি তো এক্ষেত্রে এখান থেকে আমাদের বাইনারি শুরু হবে তো ক্রমান্বয়ে আমরা উপরের দিকে যাব এবং সর্ব উপরের যেই বাক্সেসটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের এল এস বি অর্থাৎ লেস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট সব থেকে কম গুরুত্বের যে অঙ্ক তো আমরা ক্রমান্বয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে লিখে বাইনারি সংখ্যাটি সাজাবো তো যদি আমরা পঁচিশ এই দশমিক সংখ্যাটিকে বাইনারিতে লিখি তাহলে আমাদের হবে প্রথমে এম এস বি থেকে শুরু করতে হবে এক তারপরে এক শূন্য শূন্য এক এই হলো আমাদের পঁচিশকে বাইনারিতে রূপান্তর করলে যত হয় তো এখন দেখা যাক আমাদের দশমিক এক আটকে বাইনারিতে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে কি হয় তো আমরা জানি দশমিক যুক্ত যে সংখ্যা থাকবে দশমিকের পরের অংশ এক্ষেত্রে আমরা যদি বাইনারিতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদের অনবরত দুই দ্বারা গুণ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গুণফল শূন্য না হয় তো এক্ষেত্রে যদি আমরা আঠারোকে দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের আসবে দশমিক তিন ছয় এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের দুটি অংশ থাকে দশমিকের আগের অংশ এবং দশমিকের পরের অংশ দশমিকের আগের অংশকে আমরা পূর্ণাংশ বলছি এবং দশমিকের যে পরের অংশ সেটাকে আমরা বলছি ভগ্নাংশ তো এক্ষেত্রে দশমিকের আগের অংশ হচ্ছে আমাদের শূন্য এই দশমিক 
তিন ছয়কে যদি আমরা আবার দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমার হচ্ছে দশমিক সাত দুই এবং দশমিকের আগে থাকবে শূন্য যেহেতু পূর্ণ অংশ এক্ষেত্রে শূন্য অন্য কোনো অংশ নেই তো এই দশমিক সাত দুইকে যদি আমরা আবার দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে এক দশমিক চার চার তো একটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণ অংশ তো এক আমরা আগে লিখবো এবং দশমিক চার চার এই অংশটা আমরা লিখবো পরে এক্ষেত্রে যদি আমরা আবার দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে কি হবে দুই দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে আমাদের এক দশমিক না সরি শূন্য দশমিক আট আট তো দশমিকের পরের অংশটা আমরা পরে লিখছি এবং আগের পূর্ণ অংশটি আগে লিখছি এবার যদি আমরা ক্রমান্বয়ে চালিয়ে যাই তাহলে দেখছি এখানে কিন্তু শূন্য আসছে না তো আমাদের বারবার চালিয়ে যেতে হবে এক্ষেত্রে আমরা করতে পারি কি তিন থেকে চারবার গুণ করার পর আমরা এটাকে স্টপ করতে পারি আর এটাকে আমরা ডট ডট দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি যে আরো চলমান এই বিষয়টা আরো চলমান তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি লিখি দশমিক এক আট এই ডেসিমাল সংখ্যাটি বাইনারি হবে উপর থেকে নিচে আমরা আগে বলেছিলাম যে দশমিক যেই সংখ্যাটি থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা উপর থেকে নিচে যাব তাহলে আমাদের বাইনারি কত হবে শূন্য শূন্য এক 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 শূন্য দুঃখিত এক শূন্য এবং যেহেতু আমাদের এটা শেষ হয়নি শূন্য আসেনি বা গুণ ফল আমাদের শূন্য আসেনি অর্থাৎ এটা একটা চলমান তাই আমরা ডট ডট দিয়ে অবশ্যই বিষয়টি দেখিয়ে দিব আর যেহেতু এটা দশমিকের গুণ ফল ছিল তাহলে অবশ্যই সামনে আমাদের একটা দশমিক চিহ্ন দিতে হবে এ বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা দশমিক না দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্কটি ভুল যাবে তো এবার যদি আমরা টোটাল অংশটা দেখি যে আমাদের যে সংখ্যাটা ছিল এবার যদি আমরা টোটাল অংশ অর্থাৎ পঁচিশ দশমিক এক আট এই ডেসিমাল সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখি তাহলে আমাদের কত হবে এক এক শূন্য শূন্য এক আর আমাদের দশমিক অংশটুকু হচ্ছে দশমিক শূন্য শূন্য এক শূন্য যেহেতু এটা আমাদের আরো চলবে সামনের দিকে যাবে তো আমরা ডট ডট দিয়ে অবশ্যই দেখিয়ে দেব এবং অবশ্যই আমাদের ভিত্তি বাইনারির ভিত্তি দুই দিতে হবে তো প্রিয় বন্ধুরা আজকের রূপান্তর এই পর্যন্তই আজকে টেবিল স্টাডি থেকে আমরা জানতে পেরেছি কিভাবে ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করা যায় আবার মনে করে দিচ্ছি ডেসিমেলের ভিত্তি কিন্তু দশ এবং বাইনারির ভিত্তি হচ্ছে দুই আমরা পরবর্তী রূপান্তরগুলো নেক্সট ভিডিওতে দেখতে পাবো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও লাইক দিস ভিডিও অ্যান্ড কমেন্ট করে জানাও যে তোমার নেক্সটে কোন টপিক সম্পর্কে জানতে বেশি আগ্রহী আমরা তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব